हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम आज हम ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल टॉक अबाउट के व्हाट इज ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन व्हाट आर इट्स सिक्युलाए एंड व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन बन जाती है और वी विल टॉक अबाउट हाउ टू डायग्नोस इट एंड ट्रीट दिस प्रॉब्लम सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन so the word itself is suggesting that it is communication between communication between the oral cavity and the antrum you can also call it, it sinus now here you can see in this diagram this is the maxillary sinus and this is the oral cavity jahan par aapko ये दांत नजर आ रहे हैं सो वट हैपन्स इज दैट समटाइम्स अ कम्युनिकेशन इज फॉर्म बिटवीन द साइनस एंड द ओरल कैविटी एंड दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन ठीक हो गया सो रिमूवल ऑफ मेक्सिलरी प्रीमोलर्स और मोलर्स ओकेजनली रिजल्ट इन कम्युनिकेशन बिटवीन ओरल कैविटी एंड द मेक्सिलरी साइनस याद रहे मैक्सिलरी प्रीमोलर्स एंड मोलर्स को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हैं सो ओकेजनली क्या होता है कि कम्युनिकेशन बन जाती है बिटवीन ओरल कैविटी एंड मैक्सिलरी साइनस ठीक हो गया सो व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स के जिसकी वजह से इट इज़ मोर लाइकली के कम्युनिकेशन बन जाए सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स when maxillary sinus is greatly pneumatized or if the little or no bone exists between the roots of teeth and maxillary sinus so yahan par aap dekhen ke there is a bone between the root of the tooth and the sinus floor aur jitna ye kam bone hoga utna hi zyada chances hain ke uh, कम्युनिकेशन बन जाए तो लिटल और नो बोन एक्सिस्ट बिटवीन द रूट्स ऑफ द टीथ एंड द मैक्सिलरी साइनस एंड थर्ड इफ रूट्स ऑफ द टुथ आर वाइडली डाइवर्जेंट जब जो रूट्स हैं वो डाइवर्जेंट होंगी तो इट इज़ मोर लाइकली जब हम उसे एक्सट्रैक्ट करें तो उसके साथ बोन भी जो है वो ब्रेक हो जाए एंड वैन इट हैपन्स इट इज़ मोर लाइकली के कम्युनिकेशन बन जाए so these were the kind of risk factors ke jiski wajah se communication is more likely to be formed let's talk about sequelae ab communication ban gayi agar hum use treat nahi karenge to ye do cheeze ho sakti hain that is maxillary sinusitis and chronic oroental fistula fir wo jo hai chronic ho jata hai and uh, That will obviously uh, जो है उसकी वजह से दूसरी भी प्रॉब्लम्स होती हैं सो हाउ वी विल डाइग्नोस इट अच्छा डाइग्नोस वी डाइग्नोस इट बाई एग्जामाइनिंग द टुथ जब हमने टुथ को एक्सट्रैक्ट किया विल एग्जामाइन के उसके साथ कोई बोन वगैरह अटैच है अगर टुथ की रूट के साथ बोन अटैच है then it is more likely कि हमने communication बना दी है ठीक हो गया और हम confirm करेंगे uh, by nose blowing test इसमें क्या होता है कि हम patient को कहते हैं कि uh, वो अपने nose को pinch करे और जो है blow करे through nose patient के मुँह मुँह को खुला रखवाना है वो होता है यहाँ पर इस तस्वीर में जो है वो पेशेंट का मुंह बंद है लेकिन हमने पेशेंट को गाइड uh, करना है कि मुंह खोल के रखे और अपने नोज के थ्रू ब्लो करे और अगर कम्युनिकेशन होगी सो देर विल बी पैसेज ऑफ एयर थ्रू द टुथ सॉकेट एंड बबलिंग ऑफ ब्लड इन द सॉकेट अगर कम्युनिकेशन मौजूद होगी तो एयर जो है वो वहाँ टुथ सॉकेट से पास करेगी और बबलिंग ऑफ ब्लड हमें नज़र आएगी सॉकेट एरिया में 
सो इफ दिस हैपेंस फिर हमें जो है वो डायग्नोस हो जाएगा कि ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन इज देयर सो वंस डायग्नोसिस आपने कर ली देन यू मूव फॉरवर्ड टू ट्रीट द प्रॉब्लम सो ट्रीटमेंट जो होता है इसका वो डिपेंड करता है साइज ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर सबसे पहले अगर कम्युनिकेशन जो है वो स्मॉल साइज की है लाइक इक्वल टू और लेस देन टू एम एम देन वील मेक मेक श्योर के हाई क्वालिटी ब्लड क्लॉट जो है वो वहाँ पर रिटेन रहे विल गिव द पेशेंट साइनस प्रिकॉशंस साइनस प्रिकॉशंस आर बेसिकली प्रिकॉशंस जिसे हम लाइक uh, uh, like जो साइनस uh, का जो प्रेशर होता है कम या बढ़ने से अवॉइड करते हैं लाइक वी टेल द पेशेंट के वो ब्लोइंग थ्रू नोज जो है उसे अवॉइड करे स्नीसिंग वायलेंटली अवॉइड करे एंड सकिंग ऑन स्ट्रॉज एंड स्मोकिंग ऑल ऑफ दीज एक्चुअली इंक्रीज और डिक्रीज साइनस प्रेशर जिसकी वजह से जो क्लॉट है हमारा वो डिसलॉज हो सकता है सो इफ द साइज ऑफ द साइनस इज इक्वल और लेस देन टू एम then we will just make sure ke high quality blood clot uh, is there and we will give the patient sinus precautions so next moderate size agar communication jo hai wo moderate size ki hai like 2 to 6 mm and in that case humne jo hai wo socket ke andar oxidized ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज या फिर जिलेटिन इंसर्ट करके फिगर ऑफ एट सुजर जो है वो लगा देना होता है विल गिव द पेशेंट साइनस प्रिकॉशंस विल ऑल्सो प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स लाइक एमोक्सिलिन सिफ्लैक्सिन और क्लिंडामाइसिन फॉर फाइव डेज and uh, decongestant nasal spray is also recommended uh, in this case agar communication large hai like equal to or more than 7 mm now in this case uh, a complex procedure is done that is the flap procedure jisme hum buccal flap jo hai wo dete hain now this is a complex procedure and we'll refer this patient to oral and maxillofacial सर्जन इसमें भी हमने साइनस प्रिकॉशंस देनी है एंड मेडिकेशंस देनी होती है अब पेशेंट को हमने फॉलोअप पे रखना होता है फॉर सेवरल वीक्स टू इंश्योर दैट हीलिंग इज देयर हीलिंग जो है वो हो रही है उसे इंश्योर करने के लिए हमने पेशेंट को फॉलोअप पे रखना होता है सेवरल वीक्स के लिए अगर जो है वो कम्युनिकेशन परसिस्ट कर रही है मोर देन टू वीक्स then we will refer this patient to oral maxillofacial surgeon ab closure jo hota hai oroental fistula ka wo important hota hai because air water food and bacteria go from oral cavity into sinus theek ho gaya air water food and bacteria jo hain wo oral cavity se sinus ki taraf ja sakte hain jiski wajah se chronic साइनसाइटस हो सकती है एंड इन एडिशन अगर पेशेंट जो है वो कंप्लीट डेंचर वेयरर है देन सक्शन सील इज ब्रोकिन एंड जो है वो डेंचर को जो है रिटेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है सो फॉर दीज रीजन द क्लोजर ऑफ ओरो एंट्रल फिस्टूला इज इम्पोर्टेंट सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओरो एंट्रल कम्युनिकेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें लाइक करें इस वीडियो को अल्लाह हाफिज़